কেমন আছো তোমরা আমার আজকে ক্লাসটি হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং নিয়ে অ্যাকাউন্টিং আমরা যখন করতে যাব তখন অবশ্যই আমরা বেসিক ক্লাসগুলি খেয়াল করব কারণ বেসিক ছাড়া আমরা অ্যাকাউন্টিং বুঝতে পারবো না অর্থাৎ আমরা যদি মুখস্থ করে ফেলি এটা ডেবিট হবে এটা ক্রেডিট হবে তাহলে কিন্তু বেশি দূর আগানো যাবে না অ্যাকাউন্টিং ভালোভাবে বুঝতে পারবো না পরবর্তীতে যখন আমাদের অ্যাকাউন্টিংগুলি একটু উচ্চ স্তরের আসে তখন অ্যাকাউন্টিংগুলি বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় তাই আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে যেন অ্যাকাউন্টিংটা বেসিক লেভেল থেকে শেখানো যায় যা থেকে পরবর্তীতে তোমরা নিজে নিজেই বইয়ের মাধ্যমে সহজে করে নিতে পারবে প্রথমেই আমি আলোচনা করব অ্যাকাউন্টিং এর সংজ্ঞাটি নিয়ে যেটি দিয়েছে ওয়েগেন কাইসো এন্ড কেমেল দেখো সংজ্ঞাটি কি লেখা আছে অ্যাকাউন্টিং ইজ এন ইনফরমেশন সিস্টেম অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং হচ্ছে একটি তথ্য ব্যবস্থা That identifies যেটি চিহ্নিত করে রেকর্ডস লিপিবদ্ধ করে অ্যান্ড কমিউনিকেটস এবং যোগাযোগ করে দ্য ইকোনমিক ইভেন্টস অর্থনৈতিক ঘটনাগুলো অফ এন অর্গানাইজেশন একটা সংগঠনের টু ইন্টারেস্টেড ইউজার্স অর্থাৎ আগ্রহী পার্টিদের কাছে একতায় আমরা যদি বলি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে একটি তথ্য ব্যবস্থা যেটি চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করে এবং যোগাযোগ করে অর্থনৈতিক ঘটনাগুলো আগ্রহী পার্টিদের কাছে সুন্দরভাবে আমরা আরও বলতে পারি দেখো অ্যাকাউন্টিং ইজ এন ইনফরমেশন সিস্টেম দ্যাট আইডেন্টিফাইস রেকর্ডস অ্যান্ড কমিউনিকেটস দ্য ইকোনমিক ইভেন্টস অফ এন অর্গানাইজেশন টু ইন্টারেস্টেড ইউজার্স এই অ্যাকাউন্টিং এর সংজ্ঞাটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে এখানে তিনটে শব্দ পাই যে তিনটে শব্দের মধ্যে আমাদের অ্যাকাউন্টিং এর ফুল প্রক্রিয়াটা আছে এই তিনটি শব্দ কি কি খেয়াল করো এক আইডেন্টিফাইস দুই রেকর্ডস তিন কমিউনিকেটস এই তিনটে শব্দ নিয়ে আমরা অ্যাকাউন্টিং একটু বিশ্লেষণ করি দেখো কি হয় প্রথম হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন মানে চিহ্নিতকরণ চিহ্নিতকরণ মানে কি কোনটা অর্থনৈতিক ঘটনা এবং কোনটা অর্থনৈতিক ঘটনা নয় সেটা আগে চিহ্নিত করতে হবে অর্থাৎ লেনদেন হতে হলে সেটা অবশ্যই অর্থনৈতিক ঘটনা হতে হবে দ্রব্যের বিনিময়ে টাকাও দিতে হবে যদি টাকার পরিবর্তন না হয় তাহলে সেটা লেনদেন হবে না অর্থাৎ লেনদেন চিহ্নিতকরণটাই হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনের কাজ আইডেন্টিফিকেশন মানে কি সিলেক্ট ইকোনমিক ট্রানজেকশন অর্থাৎ অর্থনৈতিক লেনদেনগুলো নির্বাচন করা এই লেনদেনগুলি নির্বাচন করার পরে আমাকে লিপিবদ্ধকরণ করতে হবে অর্থাৎ রেকর্ড করতে হবে তো রেকর্ডিংয়ের মধ্যে কি আছে রেকর্ডিংয়ের মধ্যে প্রথমেই দেখতেছি আমরা জার্নাল জার্নাল মানে কি জার্নাল হচ্ছে প্রতিদিনের লেনদেনগুলো চিহ্নিত হওয়ার পরে সেটা ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করে তারিখের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করা সেটা হচ্ছে জার্নাল বা আমরা বাংলায় বলতে পারি যাবেদা তো প্রথম কাজটা হচ্ছে কি রেকর্ডিং এর প্রথম কাজটা কি জার্নাল তারপরে জার্নাল করার পরে সেটাকে পারমানেন্ট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা তা কি লেজার বা খতিয়ান দুই নম্বরটা হচ্ছে কি লেজার তারপর লেজার করার পরে তার উদ্বৃত্তগুলো নিয়ে ডেবিট ক্রেডিট আমরা সাজাবো অর্থাৎ ডেবিট দিক এবং ক্রেডিট দিক সমান আছে কি না তা যাচাই করব। ট্রায়াল ব্যালেন্সের মাধ্যমে বা রেওয়ামিলের মাধ্যমে তো রেকর্ডিংয়ের মধ্যে কি পড়ছে আমার জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স দেন কমিউনিকেশনের কাজটা কি কমিউনিকেশনের কাজটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করা অর্থাৎ আর্থিক বিবরণী তৈরি করা যেটার মাধ্যমে আমরা নেট ইনকাম বা নেট লস বের করতে পারি এবং একটা নির্দিষ্ট দিনে ব্যালেন্স শিটের মাধ্যমে সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্ত্ব সমান আছে কি না তা বের করতে পারি সেটা করা হয় কার মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস অর্থাৎ আর্থিক বিবরণীকে বিশ্লেষণ করব আর্থিক বিবরণীকে বিশ্লেষণ করতে পারি আমরা হোরাইজন অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে ভার্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে অথবা রেশো অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এই তিনটি প্রক্রিয়ায় আমরা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে পারি তারপর আমরা কি লেখা আছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট মানে নগদ প্রবাহ বিবরণী যে বিবরণীর মাধ্যমে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করার পর ব্যবসায় নগদ এবং নগদ সম্পত্তি কত আছে তা আমরা জানতে পারি সর্বশেষ আমরা লিখছি ভ্যালুয়ার্ড এ স্টেটমেন্ট ভ্যালুয়ার্ড এ স্টেটমেন্টও আমরা করতে পারি তার মানে এই কমিউনিকেশনের মধ্যে কি কি পড়েছে 
ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং ভ্যালুয়েটেড স্টেটমেন্ট তাহলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো এই তিনটা শব্দের মধ্যে কিভাবে অ্যাকাউন্টিং এর ফুল প্রসেসটা জড়িত আছে এই সঙ্গে থেকে আমরা আরো শিখতে পারি এখানে লেখা আছে ইন্টারেস্টেড ইউজারস হু আর দা ইন্টারেস্টেড ইউজারস देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्टेड यूजर्स वन इज इंटरनल यूजर एंड अदर इज एक्सटर्नल यूजर अर्थात व्यवसायर मध्य अकाउंटिंग डाटा यूजर दुई धरण रहते हैं एक तो होते हैं इंटरनल यूजर एक तो होते हैं एक्सटर्नल यूजर कोतार पे कित एक तो कोतार चले आते हैं अकाउंटिंग डाटा अकाउंटिंग डाटा गुली की की ये जो हमी आईडीटीफिकेशन में मुद्दे लिख लाम रिकॉर्डिंग में मुद्दे गुली लिख लाम कम्युनिकेशन में मुद्दे लिख लाम ये गुली होते हैं किंतु अकाउंटिंग डाटा ये डाटा गुली किंतु इंटरेस्टेड यूजर रा व्यवहार करे और तद इंटरनल यूजर एवं एक्सटर्नल यूजर रा व्यवहार करे एक्सटर्नल यूजर माने कि बात जिक व्यवहार करी অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা সম্পর্কিত নয় একটা হচ্ছে ইন্টারনাল ইউজার যারা ব্যবসায়ের অভ্যন্তরে কাজ করে তারাই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী বা ইন্টারনাল ইউজার কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে জিনিসটা ক্লিয়ার করে নিই এক্সটার্নাল ইউজার যেমন স্টক হোল্ডার্স বা শেয়ার হোল্ডার বা ওনার स्टक होल्डार क्योंकि व्यवसार वितरण नए कारण जौथ मूलधन कम्पानी शेयर होल्डारा बाहर लोक तरा कम्पानी एनाल कर विभिन्न कम्पानी एनाल कर शेयर क्रय कर तई तरा हे बाहर लोक तरा क्योंकि इंटरनल नय ओनार क्योंकि इंटरनल नय ओनार हे एक्सटार्नल यूजार दें कन्ज्यूमार्स जरा भोक्ता भोक्ता क्योंकि हमारे व्यवसाय बाहर लोक तरा हे एक्सटार्नल আবার গভর্নমেন্ট সরকার সরকার কিন্তু বাহিরের লোক লেবার ইউনিয়ন শ্রমিক সংঘ অর্থাৎ বাহিরের একটা প্রতিষ্ঠান তারা আমার ব্যবসায় সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত নয় কিন্তু তারা আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের ডাটা সম্বন্ধে আগ্রহী হতে পারে তারা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডাটাগুলো চাইতে পারে তাদের সুবিধার্থে দেন এনবিআর বা ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ কিন্তু হচ্ছে বাহিরের লোক তারাও কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডাটা চাইতে পারে বা তা আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডাটা তাদের জানার ইচ্ছা থাকতে পারে দেন ট্যাক্সিং অথরিটিস এনবিআর এটার মধ্যেই পড়ে তারপর আমি আলাদা করে লিখে রাখলাম ট্যাক্সিং অথরিটিস মানে আয়কর কর্তৃপক্ষ দেন এনি ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারাও কিন্তু এক্সটার্নাল ইউজার ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বলতে ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশনকে বোঝানো হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স ইনস্টিটিউশনকে বোঝানো হচ্ছে এবং লিজিং ইনস্টিটিউশনগুলোকে বোঝানো হচ্ছে আমি এক কথাই এখানে লিখে দিয়ে দিলাম এনি ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাসেট্রা আরও অনেক থাকতে পারে তোমরা দেখে নিও দেন ইন্টারনাল ইউজার হু আর দ্য ইন্টারনাল ইউজার কোম্পানি অফিসার কোম্পানির মধ্যে যারা চাকরি করতেছে বা কাজ করতেছে তারাই কিন্তু ইন্টারনাল ইউজার তারপর আছে মার্কেটিং ম্যানেজার আমার বাজারজাতকরণ যে ব্যবস্থাপক আছে তারাও কিন্তু ইন্টারনাল ইউজার প্রোডাকশন সুপারভাইজার সুপারভাইজার্স যারা উৎপাদন দেখাশোনা করতেছে তারাই কিন্তু ইন্টারনাল ইউজার ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ফাইন্যান্স ফাইন্যান্সের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে তারাও কিন্তু ইন্টারনাল ইউজার অ্যাসেট্রা তার মানে একটা সংজ্ঞার দিকে কী কী জিনিস তৈরি হতে পারে তা কিন্তু আমরা শিখে নিলাম এখন আমরা শিখব অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন নিয়ে আমার অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন তিনটা আছে এই তিনটা ইকুয়েশন আমরা যদি ভালোভাবে করতে পারি তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টিংকে সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো যা আমাদের পরবর্তীতে অর্থাৎ উচ্চতর হিসাব বিজ্ঞানে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না এই তিনটা ইকুয়েশন আমরা শিখে নিব আজকে তারপর পরবর্তী ক্লাসগুলিতে আমরা ধারাবাহিকভাবে দিয়ে যাব তোমরা সাথে থাকবে ক্লাসগুলি দেখো করো বুঝতে পারবে আমি লিখে রাখছি ব্রিফ ফর্ম অফ অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ব্রিফ মানে কি সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ হিসাব সমীকরণে সংক্ষিপ্ত রূপটা কি হিসাব সমীকরণে সংক্ষিপ্ত রূপটা হচ্ছে অ্যাসেটস ইকোয়াল লাইবিলিটিস প্লাস ওনার সিকিউরিটি অর্থাৎ সম্পত্তি সমান দায় मालिकाना सत्य से संक्षिप्त रूप अर्थात ये रूप टा क्या भांगा जा
assets equal liabilities plus owner's equity assets bangla meaning hocche sampatti liabilities hocche dai ebong owner's equity hocche malikana shotto sampat saman dai jog malikana shotto joto kotoku sampat thakbe toto tuku dai ebong malikana shotto thakbe shetai hocche hisab samikorone sankhipto rup ekhon kon ti sampatti kon ti dai kon ti malikana shotto amar poroborti class e alochona korbo ajke shudho amra shikhbo accounting equation gulo then আমরা শিখব এক্সপ্যান্ডেড ফর্ম অফ অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অর্থাৎ হিসাব সমীকরণের বর্ধিত রূপ বর্ধিত রূপ কেন বলা হচ্ছে আমার ওনার সিকিউরিটিকে চারটি অংশে ভাগ করা হয় কয়টি অংশে ভাগ করা হয় চারটি অংশে মনে রাখো এক ক্যাপিটাল বা মূলধন দুই রেভিনিউ বা আয় তিন এক্সপেন্স বা পে चार ड्रोइंग बा उत्तलन तो ले कोई टी अंश भाग को लामोना सिक्योरिटी के चार टी अंश कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस ड्रोइंग ये चार टा जो दी आम्रे अखोन पूर्ण अलग द कोरे देखानो है तो अखोन चटा है जबे बोधित रूप तो ले आम्रे अखोन शिकी इशाब शोमी को अनेर बोधित रूप टी इशाब समान लाइबिलिटीज दाय प्लस ये जो चार्टा रूप बोल सिलाम प्रथम ने की चिलो कैपिटल और तब मालिक प्रथम तारीख के व्यवसाय में जो पूजी टा दे शर्ट क्या हमारा कैपिटल बोली ये कैपिटल कैपिटल तरह मालिक के रोधिकार विद्धि पाए ताय हमारा प्लस कर लाम प्लस रेवेन्यू व्यवसाय मध्य जो आय संगठित हो बे शे आय संगठित दला मालिक का उद्दीक्षा बार बे ते हम रखी कर बो प्लस कर बो ये जो ना प्लस रेवेन्यू जेगुलो व्यवसाय मध्य ते के खरोज होते हैं बाब बे होते हैं शे गुले मालिक का उद्दीक्षा कम बे ते हम रखी कर लाम माइनस एक्सपेंस लिख लाम তারপর কি উত্তোলন বা ড্রয়িং যার দ্বারা মালিকের অধিকার হ্রাস পায় মনে রাখতে হবে ক্যাপিটাল দ্বারা মালিকের অধিকার বৃদ্ধি পায় এবং ড্রয়িং দ্বারা মালিকের অধিকার হ্রাস পায় এইজন্য আমরা মাইনাস লিখলাম বাংলাগুলি আমরা একটু শিখে রাখি আরো একবার ভালো হবে মনে রাখার জন্য সম্পত্তি সমান দায় যোগ মূলধন যোগ আয় माइनस बाप मयोग बे बियोग उत्तलन संपत्ति समान दाय जोग मूलधन जोग आय बियोग बे बियोग उत्तलन शेटा होते हैं इशा विज्ञानीय समीकरण ये बोधित रूप अभी कोई टी समीकरण को तो बोले चिलाम तीन टी जे तीन टी समीकरण पाले आमादेर एकाउंटिंग ये आर कुनो समस्या थक बना जो तो उच्च तो रिश्ता बिगानी आम्रा कोट्टे जाए ना क्यों ये तीन टा समीकरण ये ऊपर भित्ति करे आमादेर रिश्ता बिगान चोल बे एको ना हमरा शिखेनी बो तीन नंबर समीकरण टी तीन नंबर समीकरण टा क्या हमरा बोल बो चेंजेस इन ओनर सिक्युरिटी की बोल बो चेंजेस इन ओनर सिक्युरिटी और तब ओनर सिक्युरिटी परिवर्तन को तो टुक है जैसे की बात हमरा बेर करते बारी ओनर सिक्युरिटी परिवर्तन में कौन बेर कर बो वेबसाइट इशाब कलेर शेष दिने कौन इशाब कलेर शेष दिने और तो जेस हमारे जो जी आम्रा उनको रह कोरी शेटा होते इशाब कल शादा उन तो एक बहुत सर में आदि जी दी है आम्र जो दी जानवरी एक तरह के व्यवस्था शुरू करे ताकि ताहले दिसंबर एक क्रिश पर जोन तो ये समोटे होते इशाब कल इंजेस इन ओनर सिक्युरिटी शेरा � Ending owner security. Money, Shamaponi Malikana shot Agilek opening owner security. Ota J Tarikamra Vashar Shurukorechila Malike Takani Eshati Juhabe Ektarikir Pori J Malik Judi Vashar Muda Arobishi Taka Binu Korethake Sheta Malikana shot the Shate Juhabe Kantanam Hobe Additional Investment Ba Otrikto Binu. एडिशनल इन्वेस्टमेंट बा अतिरिक्त विनियोग एर परे जो हबे रेवेन्यू रेवेन्यू साथे रेवेन्यू ते के आम्रा बाद दी बो एक्सपेंस टा कारण व्यवसाय जो तुझको बे है इसे 
এরপরে আমরা বাদ দিব উত্তোলনটা বা ড্রয়িংটা মালিক যতটুকু ব্যবসা থেকে সারা বছর তুলে নিয়েছে সে নগদের মাধ্যমেই হোক বা পণ্যের মাধ্যমেই হোক আমরা কি পেয়ে গেলাম চেঞ্জেস ইন ওনার সিকিউরিটি দেখো এন্ডিং ওনার সিকিউরিটি সমান হচ্ছে ওপেনিং ওনার সিকিউরিটি প্লাস এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট বা অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্লাস রেভিনিউ মাইনাস এক্সপেন্স মাইনাস ড্রয়িং অনেক সময় আমার এন্ডিং ওনার সিকিউরিটি বের করতে বলে এন্ডিং ওনার সিকিউরিটি বের করা করতে বলে কিন্তু আমার পশ্চিমে নেট ইনকাম দেওয়া থাকে বা নেট লস দেওয়া থাকে তাহলে কিভাবে আমরা এন্ডিং ওনার সিকিউরিটিটা বের করতে পারি দেখো একটু সহজ কঠিন না জাস্ট আমরা জানি কি রেভিনিউ থেকে এক্সপেন্স বাদ দিলে নেট ইনকাম বা নেট লস পাওয়া যায় যদি রেভিনিউটা বেশি হয় তাহলে আমরা বলবো নেট ইনকাম আর যদি রেভিনিউটা কম হয় তাহলে আমরা বলবো নেট লস তো নেট ইনকাম বা নেট লস দেওয়া থাকলে আমার সমীকরণটা একটু পরিবর্তন করে নিব তাহলে আমরা দেখো এন্ডিং ওনার সিকিউরিটি বের করতে পারবো আর পরিবর্তনটা কি এখানে আমি কি করেছি এন্ডিং ওনার সিকিউরিটির সময় লিখেছি ওপেনিং ওনার সিকিউরিটি প্লাস এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট প্লাস নেট ইনকাম মাইনাস ড্রয়িং অর্থাৎ এখানে রেভিনিউটা এবং এক্সপেন্সটা আমি লিখি না না লিখে কি লিখলাম শুধুমাত্র নেট ইনকাম লিখলাম যদি নেট লস থাকে তাহলে আমি মাইনাস নেট লস দিয়ে দিতাম তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কিভাবে এন্ডিং ওনার সিকিউরিটি বের করতে হয় তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা কি শিখেছো তিনটে ইকুয়েশন শিখেছো এই তিনটে ইকুয়েশন ভালোভাবে করো এই তিনটে ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমাদের অ্যাকাউন্টিংয়ের যাত্রা শুরু হলো এবং এই তিনটে ইকুয়েশনের মাধ্যমে সমস্ত হিসাব বিজ্ঞান এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আমরা প্রত্যেকটি লেনদেন এই তিনটে ইকুয়েশনের মাধ্যমেই প্রোপ করে নিব বা এই তিনটে ইকুয়েশনের মধ্যে এন্ডিং চেঞ্জেস ইন ওনার সিকিউরিটি সবসময় প্রয়োজন লাগে না কিন্তু এই দুটা আমার সবসময় প্রয়োজন লাগে এই দুটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা অ্যাকাউন্টিং সমস্যা সমাধান করতে পারব এবং এই ইকুয়েশনের মধ্যে যেসব উপাদান অর্থাৎ যেসব হিসাব আমি লিখেছি সেই হিসাবগুলো পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদেরকে দিব তোমরা সাথে থাকো দেখবা খুব সহজে আমরা এগুলি করতে পারবো ধন্যবাদ সকলকে